Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues bueno, como cada semana tenemos un programa más de Estaros en Pandemia y tú, ¿qué haces? Y en esta ocasión, pues bueno, traigo al cronista de Tlaxcala, a, a, a Raúl Roberto Reyes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Arturo? Buenas noches. Me da muchísimo gusto el poder saludar a ti, a tu gentil auditorio. Y efectivamente, pues estamos aquí todavía en pandemia, sin salir. Claro. Los semáforos cambian, los colores eh, también, pero los decesos, los contagios siguen a la orden. Entonces, pues hay que, los que podemos hacer ese esfuerzo, ese sacrificio de cuidarnos, pues hay que seguirlo haciendo, ¿no? Sí, de verdad es que sí, para, para más vale, ¿no? Vamos a, a prevenir antes, antes de que suceda otra cosa. Y precisamente de esto vamos a hablar un poquito durante esta eh, pandemia. ¿Qué has hecho? Eh, primero nos... nos este, Encerraron 40 días, una cuarentena, pero pues bueno, ya llevamos un año y un poquito más. Pues así es, así es bien lo mencionas, Arturo. Pues nos han hablado de estar en casa, de quédate en casa, pero pues tenemos que salir, tenemos que ir a trabajar, las provisiones, transportarnos. Eh, nos tomó por sorpresa la pandemia, no estábamos acostumbrados a esto. Eh, lamentablemente la desinformación que privó por todos lados, por el sector oficial, por los amigos, la familia, las propias redes sociales, nadie nos pudo explicar cómo teníamos que vivir esta pandemia, no sabemos si sea real, eh, bueno, bueno, de qué real es real, me refiero sí. a que no sea real los comportamientos que tenemos, ¿no? Exacto. un día nos toman la temperatura en el súper, al otro día ya no, un día te dicen sí. que uses gel, al otro día ya no te lo ponen, es una incertidumbre, que estamos viviendo no solo en México, sino en muchísimos lados del de todo el planeta. Esto es generalizado. Pero yo creo que no hay que perder de vista la esperanza, tener fe, ver las cosas con optimismo. Yo te quiero decir, Arturo, que en esta pandemia en que he estado en, en casa, trato de no salir solo para lo indispensable, pues he estado haciendo ejercicio. Ah. Eh, eh, he aprovechado para leer algunos libros que me llegaron. Eh, mucho uso el sistema de envíos a domicilio, Ajá. antes que lo veía yo mal, que decía, pues prefiero una biblioteca, o una librería, Exacto. ahora ya dependo mucho de los instrumentos para comprar, vía remota, ya los, las cuentas para estas compras, pues nos han servido de mucho, yo creo que es una actividad eh, que tal vez sí nos tomó por sorpresa, pero creo que estamos adecuando nuestra realidad a lo que pensábamos verlo en una caricatura, Pongo siempre de ejemplo de una caricatura que me encantaba y que tú lo has relatado en tus excelentes crónicas de los supersónicos Ey. que hablaban del de, de de teletrabajo, hablaban de la teletransportación, de muchísimas otras cosas que ahora ya las estamos viendo aquí en realidad y las estamos viviendo. Significa que el futuro nos alcanzó, nos alcanzó de una manera tan complicada que nos tiene aquí en casa teniendo bastantes problemas. ¿no? Claro. Claro, nos, nos hemos ido acostumbrando, nos hemos ido adaptando, nos hemos ido reinventando y ha sido como una nueva vida, ¿no? Eh, eh, como bien dices, la tecnología a veces pareciera, estaba ahí, la teníamos, pero no la conocíamos del todo, ¿no? Y estamos ahorita platicando vía Zoom y ya hacemos algunas este, conferencias, pláticas, entrevistas, clases, ¿no? Por ejemplo, no sé qué tanto has manejado tú toda esta, esta tecnología. Así es. Eh, primero te voy a decir una cosa, yo no tenía ni la más remota idea del teletrabajo. Ajá. Yo sabía pues, que usabas el correo electrónico, que enviabas alguna cosa. Las teleconferencias se me hacían a mí algo muy... Decía, por favor, si tenemos la oportunidad de vernos. Exacto. Pero ahora, derivado de esta necesidad, las restricciones sanitarias, pues tenemos que ocupar la tecnología, no hay de otra. Y como bien dice, siempre he estado ahí, a que no la hemos sí. ocupado. Efectivamente, ya estamos habituándonos tanto... A, al uso de las eh, charlas, videoconferencias, el teletrabajo, que ahora que si llegamos a una normalidad nos va a ser difícil, porque para muchos ya es más sencillo trabajar desde casa, yo te quiero decir, pues que la corbata pues ya no te la tienes que ajustar, exacto porque ya con el tener tu cámara la gente está oyendo, ¿no? Pero claro. sí, Arturo, es bien importante. Bueno, para los que tenemos estos medios, también aclaro, aclaro las cosas. Aquí en Guamantla, que es donde yo vivo, pues no tenemos fibra óptica, el internet es un monopolio, lo, lo da el servicio de la telefónica nacional, por llamarla de alguna manera, eh, eso impide que podamos crecer, el servicio es deficiente, no son los megas, los apagones eh, 
electricidad están al orden del día, cosa que ya no veíamos hace Ajá. tiempo, pero que de una fecha para acá están llegando los apagones, Comisión Federal, que es la que nos suministra aquí, pues sigue teniendo dificultades, es complicado. Ahora, eh, los que te usamos el servicio de Wi-Fi, pues no, no tenemos el ancho de banda correcto, Ajá. se congelan las imágenes, es muy complicado, ¿eh? eso es, no estábamos adaptados para que pudiéramos tener este tipo de conversaciones vía remota, pero pues nos tenemos que adaptar, Arturo, eso no hay de otra. He tenido la oportunidad de continuar con las conferencias eh, con algunos que me han hecho favor de invitar, lo hemos estado haciendo, seguimos interactuando, hubo momentos muy complicados, digamos que casi el año, el año pasado, cuando estaba muy fresco esto de que si era pandemia o no era pandemia, en que no salgas de tu casa en que todos se encerraron, eh, la, las redes sociales fue un aliciente para muchos, el podernos comunicar, Exacto. el podernos ver, el que no acudes con otras personas, nos ayudó mucho, pero sí hay que aprender, yo hice muchísimos webinars, eh, muchos cursos, eh, porque yo no sabía usar Zoom, ni sabía que existía, eh, empiezo yo a usar BlueJean, eh, el Google Meet, Classroom, todo lo que puedas, los, vuelvo a insistir, los que tenemos el privilegio porque nuestro México tan desigual complicado, complicado Arturo, sí. tú que vives en la gran ciudad pues la infraestructura es diferente, pero los que vivimos ya en provincia, en otros lugares, nos cuesta trabajo, eh, me pongo a pensar la situación de los alumnos en las escuelas, sí, ¿no? Que les están diciendo que van a obtener clases vía remota pues, si ni televisión hay pero exacto. bueno, esas son otras cosas que yo creo que ojalá, ojalá esta pandemia nos ayude a ser mejores personas, a ser más empáticos, a entender a los demás, a, a valorar lo que para nosotros era lo más normal, salir a la calle, ir al cine todos los días. Ahora, no podemos, ya llevamos 15 meses sin, sin salir, Ajá. sin hacer las actividades que estabas acostumbrado. Vaya, te sientes hasta temor de ir a la, a la tiendita a comprar un simple refresco, ¿no? Claro, Pero claro. Es parte, y, es parte de esto. Y sientes también hasta ese temor de decir, lo saludo, no lo saludo, le doy la mano, lo abrazo, incluso hasta en casa, ¿no? Ese también, dices, ¿qué hago? Sí, sí, es un temor buen, sí, porque es el desconocimiento. Ahora, pues las redes nos informaron un sinfín de cosas, como bien dices, si lo saludo, si no lo saludo, si uso cubrebocas, si me pongo careta, si uso gogles, si uso guantes, si desinfecto el dinero. Ahora nos dicen que ya el virus pues anda en el aire, que cae, que se pega, que uses eh, este, el gel, Ajá. ya se oxidan tus aparatos y pones alcohol, eh, no es sí, sí. mucho problema. Digo, por fortuna, los que no nos hemos contagiado todavía, eh, que los que se contagiaron y le están contando, qué bueno, me da mucho gusto, pero me pongo a pensar en todos aquellos que perdieron un ser querido a un amigo sí. por desconocimiento, por a veces hasta por misma ignorancia, ¿Qué les puedes decir? No, no, no sabíamos nada. O la gente que llegó a ir a un hospital y encontró el hospital cerrado, abarrotado, la gente que requirió oxígeno, tan caro, no hay. De veras, esto fue... Yo jamás, jamás, en mis peores pesadillas, creí vivir un asunto así. Y créeme que la influenza hace de dos, tres años, no recuerdo, no, ya tiene más tiempo. Sí. La influenza... Pues no, no fue tan grave, sí nos vacunaron, nos dijeron no salgas, pero pasó. Pero este problema, esta pandemia que realmente, bueno, si nos toma por sorpresa, sí no, nos impidió el que pudiéramos acceder al conocimiento real, a la ciencia. La ciencia tardó mucho en explicar las cosas. Ajá. Los que tenían que enseñarnos, adiestrarnos, educarnos, orientarnos, no lo hicieron, es un problema. No hubo liderazgo en esta pandemia para que alguien nos dijera, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Por el contrario, nos dijeron, desobedezcan, salgan, Exacto. vayan. Sí. Y eso generó una, un problema en, de percepción, ¿no? Que eso claro. es lo importante, lo, lo que vino a paliar esto. Ahora, seguimos leyendo y, y escuchamos que países que ya habían sorteado las pandemias, los europeos, con otro sistema de salud, vuelven a caer en lo mismo, sí. vuelven a abrir, abren la, la vida común recaen, y entonces sí, sí. nosotros pues, aquí en Guamantla, la gente créeme eh, estaba muy asustada, pero pues cambian los semáforos y vuelve a salir a las calles, vuelve a ver fiestas eh, la semana pasada aquí en Guamantla hubo corridas de todos, nomás para que te veas una idea, sí. de que está complicada la cosa, que bailes populares fiestas, y me pregunto y entonces los que observamos la pandemia ¿qué? 
ya no vamos a vivir y los que están afuera son inmunes, complicado, muy sí, difícil. Exacto. exacto. Y, y al respecto de esto, porque también las, las celebraciones en, en la escala dicen son muchas, son casi como una diaria. Entonces, este, ¿qué, ¿qué han hecho, Raúl? Y aparte tú que, que, que eres cronista y estás de un lado al otro, ya me decías, hay corrida de toros, pero por ejemplo, el agua mantlada, el, este, el día que la escala no duerme, todo esto, este, los tapetes de, 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 de flores, ¿qué han hecho? ¿Han continuado? ¿Han, han, ¿Ha sido con poca gente? ¿Cómo ha sido? No, mira, efectivamente, la pandemia que arrancó el año pasado, las festividades aquí en Guamantla, que es donde yo vivo, en la heroica y monumental histórica ciudad real de San Luis Guamantla, la festividad es en el mes de agosto, se suspendió totalmente, no hubo nada, no hubo festejos religiosos, no hubo feria. Eh, en este año ya anunció el gobierno que tampoco va a haber. En el estado de Tlaxcala, como bien mencionas, que tenemos muchísimas actividades, fiestas populares y demás, se suspendió el carnaval de febrero del año pasado y de febrero de este, no hubo. La feria de Tlaxcala, que es en octubre, se suspendió. Pero ahora, a raíz del cambio de semáforo, que ya estamos en verde en Tlaxcala desde el lunes pasado, ya se empiezan a anunciar, como te decía yo, yo hubo una correa de toros aquí en Guamantla pasado, va a haber otros festejos, hablan de la sana distancia, pero pues es difícil que en un sí. lugar abierto, público, al calor de las copas y demás, la gente observa la sana distancia. Pero sí, las festividades grandes aquí en Guamantla y en Tlaxcala se han suspendido. La diócesis de Tlaxcala, porque hay que decirte que Tlaxcala, eh, como una de todas las fiestas, son patronales, asociadas al culto cristiano católico, ha sido muy responsable. El obispo ha, to ha tomado muy en serio esto. Por cierto, han fallecido muchos sacerdotes aquí en Tlaxcala, uh -huh. muchísimos. Eh, ha tomado muy en serio esto y ha emitido una serie de, de reglamentos para que se suspendan los actos masivos en las fiestas populares, no ha habido incluso, pero ya con esta relajación de semáforo, pues sí ya se empieza a ver, ya los templos ya volvieron a abrir sus puertas, uh -huh. ya la gente puede ir a los templos con restricciones, pero ya la semana pasada ya hubo también bautizos, confirmaciones, bodas y demás. Pues no sé hasta qué punto los principales diarios que circulan aquí en Tlaxcala ya han dicho que los decesos han disminuido, que los contagios también, ojalá sea real, o no vaya a ser una cifra maquillada de los que acostumbran a hacerlo, sí. porque en un periodo electoral muy próximo, el, el 6 de junio habrá renovación de gobernador, de presidentes municipales, de diputados locales, y aquí en Tlaxcala tenemos, para nosotros el cuarto nivel de gobierno, para la república es el tercero, sí. Ese, eh, se llama presidencias de comunidad, que son presidentes municipales auxiliares, hay ya. más de 540 presidencias de comunidad aquí en Tlaxcala. O sea que ya te imaginarás, se va a elegir un gobernador, se van a elegir un congreso y se van a elegir a los 60 ayuntamientos con sus respectivos integrantes y más los presidentes de comunidad. Yo te quiero decir que aquí en Guamantla el ayuntamiento está compuesto por 48 integrantes. Nada más para ya. que te des una idea, es, es una mini, un mini congreso que tenemos aquí en Guamantla. Sí. Los regidores de pueblo... Eh, son siete, las 39 presidencias de comunidad, el presidente y un síndico, son 48 personas, yeah. entonces pues así es la realidad, que no se pudo modificar con la pandemia, yo esperaba que con esta pandemia pues que se aplazaran las elecciones o sí. que no hubiera mayor concentración de personas, la gente dice, ¿cómo es posible que si sí va a haber elecciones, concentración de gente campañas políticas, pero no hay feria Exacto. Yeah. o ¿cómo es posible que haya concentraciones de mítines, pero que no habrán una un gimnasio. Es difícil. Sí, sí exacto. Sí, exacto. No, aparte, pero ya no sabían, nos han estado informando. Este, salgan con cubrebocas, pero este, no vayan acompañados, pero va, vayan a votar. Sí. Sí, sí, re realmente, yo apelo mucho a tus seguidores. Ojalá aprovecho tu espacio que es eh, muy bien aceptado y que sabemos que no debemos de hablar de política. Esto no es hablar de política, es hablar eh, de la vida real. Claro. No estoy hablando de colores. Que, que sí, ojalá la gente tome conciencia, los que vayan o a, vayamos a acudir a las urnas, emitir un sufragio, porque es nuestro derecho y nuestra obligación, lo hagamos con las medidas sanitarias propias, pero que los políticos que están buscando el voto busquen mejor la salud de, de sus sí. votantes, la salud de los ciudadanos. Me alarma mucho que aquí en Tlaxcala, en Guamantla, pues haya desfiles, concentraciones, mítines, reuniones, y la gente acuda, 
Ajá. Yo creo que ahora que tenemos las redes sociales, pues que ocupen más las redes sociales para evitar concentraciones. Pero vuelvo a decir, como esta pandemia nos tomó por sorpresa, no podemos modificar. Andan buscando el voto, pues piensen en sus electores, porque la tercera ola no ha llegado, ¿eh? La tercera ola que nos decían que iba a llegar por la Semana Santa, aquí en Tlaxcala no, no llegó, no pegó, o no la han hecho pública. Pero yo sí. creo que la tercera ola va a llegar cuando ya vengamos y la consecuencia de una campaña política que venga a reflejarse en algo. Ojalá no, yo no lo deseo, claro. No es mi deseo que amigos, familiares, conocidos, gente pues se contagie, porque pues no es, no deseo que los hospitales estén llenos, que los médicos no puedan ir a su casa por culpa de los que no están observando las normatividades eso también es bien importante hablar de este sector del sector salud, de los médicos, enfermeras camilleros, custodios cajeros, eh, todo lo que incluye el sector eh, médico, tanto claro. público como privado yo me pongo a reunir, pero es así, siempre ha sido los que están en fiesta y los otros están trabajando, pero ojalá generemos una sociedad más empática, más solidaria y con mayor nivel de convencimiento de cuidar al semejante, que creo que es lo más importante. Porque de nada sirve que yo me cuide, aparentemente, pero que salga, esté yo en las calles, no observe las medidas, los que ya fuimos inoculados, pues sigamos sin usar el cubrebocas, no, 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 por el contrario, hay que sí. ser más responsable, hay que ayudar, hay que contribuir a que la gente se... Eh, instruya más, tengamos mayor conocimiento, consultemos páginas serias, eh, páginas de, certificadas, porque hay que recordar que durante la pandemia no dicen que tenías que tomar tal remedio, que sí, si sí. hacías esto, que si inhalabas lo otro y con eso no te daba, y que muchísimos rumores. Claro, Pero estamos claro. en el siglo XXI, donde la ciencia tiene que prevalecer, sin embargo, la ciencia tardó para dar su respuesta. Tenemos ya vacunas a cuentagotas en México, pero pues ya hay otros estados, los vecinos de Estados Unidos, pues ya está regalando las vacunas en, a, a los turistas, como lo hemos o, oído, leído en las, en las noticias. Pero yo creo que lo más importante es que vuelvo a insistir, Arturo, en espacios como el tuyo, aprovechar para ser eh, más empáticos, para no distribuir noticias falsas, que eso es bien importante. Pasa como cuando anuncian las vacunas de un día para otro. Yo me puedo pensar, y los que no usan Facebook, los Ajá. que no entran a redes sociales, ¿cómo se van a enterar que, que la vacuna llegó a su comunidad? Exacto. Eh, tenemos que dar un vuelco, tenemos que... Esta pandemia nos tiene que obligar a ser mejores. Y parece ser que, por el contrario, está sacando nuestros peores, a ah, nuestros malos comportamientos, ¿no? Claro, claro que los ayude, que, que es como lo, lo he dicho también casi siempre, ¿no? Que, que hayamos sacado algo bueno de esta pandemia, porque si no, no tuvo caso haberlo vivido. Sí, sí, es real, es real, porque, por ejemplo, ya supimos aquí en Guamantla, desde que yo tengo uso razón, bueno, tengo 46 años, nunca se había suspendido una feria aquí en Guamantla, digo, la feria es, es un detonante económico, político, social, buscado aquí en Guamantla, ¿no? Aquí en Guamantla... No tenemos como en la gran capital sus auditorios nacionales, bosques, museos. Tenemos pocos museos, pero pues no, sí todos los días son museos, ¿no? La oferta cultural de divertimento en Ciudad de México es vasta, pues es la capital de América Latina. Pero en los lugares pequeños, las fiestas populares forman esa, ese asunto que nos permite conocer más, ¿no? Y que lo, lo deseamos y lo buscamos. No lo tuvimos este año, creo que tampoco eso nos va a permitir que, que podamos valorar más nuestra identidad, de ver en qué fallamos y en qué podemos mejorar. Creo que es una oportunidad, como bien dice Arturo, de poder mejorar, de buscar los acercamientos, eh, el que hagamos las cosas más sociales, con más cariño, como lo que antes veíamos lo más normal, ahora lo dejamos de hacer y lo vamos a extrañar y no sabemos si ahora que regresemos sea lo mismo. Eh, vuelvo a insistir, una ida, simplemente una ida al parque, vaya, no me voy lejos, a, aquí ir a la tienda de la esquina, ya te genera un problema, ya no sabes si hacerlo, ir a un uh -huh. cajero automático, que para antes era lo más común, uh -huh. ahora tienes que usar las aplicaciones, con cierto temor, porque está inundada las redes, de que no las uses, porque te clonan, te plagian, te Exacto. roban, eh, por fortuna nunca me ha pasado, espero que no me pase, pero, eh, te digo, vivimos en una desinformación total, total, que gente como tú que tienes la oportunidad de tener un auditorio tan grande y un auditorio bueno, porque también hay auditorios 
complicado, si el tuyo es bueno, tus seguidores, y que, que hagamos esa comunidad, que hagamos esa red de podernos seguir ayudando, de compartir buenas noticias, de ser esperanzador, de buscar eh, en estos malos momentos, pues algo bueno tuvo que dar, por decir, mi solidaridad con todas las personas que, que tuvieron una, una pérdida humana, que perdieron el trabajo, que les quitaron el salario, no, no tantas cosas que, que les cerraron el comercio y, y que los que tenemos la fortuna de estar pues, sanos y con trabajo y llevando las cosas, nuestra obligación es ser más solidarios con los que menos tienen. Claro, claro, como dices, hay quienes de alguna u otra forma han perdido algo, o sea, desde un familiar o el trabajo o, o una estabilidad, incluso, por ejemplo, también por, por estar encerrados, este, el mismo matrimonio, ¿no? No se llevaron bien y algo sucedió, no se soportaron estando ahí. También hay que considerar que los niños también, o sea, necesitan un espacio y estaban ahí por, por estar por motivos de la escuela. Todo esto también como que nos llegó a cambiar un poco la parte social y, y, y de comunicación con nosotros mismos. Así es, Arturo, bien lo mencionas. Como siempre, las primeras víctimas son los desvalidos. Me refiero a, a la gente que tiene mayor problema. Tú hablas de los niños, ¿es cierto? Imagínate, un niño que está acostumbrado a ir a la escuela, convivir con sus amigos, jugar, salir, brincar, correr, todo. Ahora no. Las clases están suspendidas. Los estados que ya iniciaron, como mencionaba yo hace rato, están teniendo problemas. Estamos en el ensayo y en el error. Ensayo y error para buscar una alternativa porque no, no hay un plan maestro que nos diga hay que hacer esto y lo sí. que nos han dicho no ha funcionado, y otras que nos han dicho han sido mentiras, que eso es lo peor, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando nos mienten, los que nos tenían que hablar con la verdad. Uh -huh. Pero sí, sí es complicado. Hemos leído que la mayor tasa de suicidios se está dando de fracturas matrimoniales, no solo en México, uh -huh. en la mayor parte de los países, lugares pequeños donde conviven en un espacio pequeño, familias completas, a ser complicado. Eh, por fortuna, la casa donde, donde yo hice una casa amplia, eh, no, no estoy casado, sí. entonces no te podría hablar de los problemas maritales, pero supongo sí. que han ser muchos, muchos perdieron pareja, novio o novia, porque pues, es, no es lo mismo estarse viendo por redes sociales que el sí. contacto humano, eso, eso nada lo va a poder suplir, nada, el contacto, el abrazo, el cariño, eh, no, no, no es posible que se pueda dar por este medio, o no por ahora, pero sí, sí es muy complicado el asunto, como bien dices tú, del encierro, y el encierro que a veces es involuntario, porque nadie lo pidió, pero sí, que sí. teníamos que hacerlo porque así nos los comentaron y era la mejor forma de poder contener los contagios, el virus, que vuelvo a insistir que también tenemos muy poca información. Vuelvo a insistir, ahora que, que ya están probando las vacunas, unos no se quieren vacunar, los que tienen derecho a vacunarse ya no quieren por ya la no quieren. información que hay, Ajá. por error de uno o de otro, ya no quieren hacerlo. Entonces, yo creo que aquí lo importante es Hacer caso a la ciencia. La ciencia para eso está. La ciencia nos ha ayudado a, como tú bien lo sabes, en las etapas de la historia, eh, la ciencia ayudó a crear vacunas, a mejorarnos, nuestra esperanza de vida, a alargarla. Eh, ojalá los hombres de ciencia sigan trabajando, que no se retiren los apoyos a la ciencia, que es lo más importante. Que se continúe invirtiendo, que los alumnos regresen a clases o que se busque un mecanismo para que ellos puedan ser generadores de conocimiento. Es una generación que se va a perder. Sí. Porque ya llevamos dos ciclos escolares sin clases. El recuperar del tiempo no... Eh, las autoridades no han dicho qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con quiénes se va a hacer. Entonces es complicado. Sí hay esfuerzos, la televisión dando clases. Pero yo me puedo pensar, si en maneras presenciales, complicado. Ahora imagínate que te pongan la televisión o el, tel o el teletrabajo, la, la, la clase por estas vías que no es la más recomendable, ya lo han dicho los expertos, claro. los, los están sufriendo de un estrés emocional enorme que nosotros los adultos tal vez lo podemos manejar pues porque tenemos otro tipo de, de actitudes, o debemos manejarlo debemos claro. leer, hacer ejercicio y otras cosas, pero el ímpetu y la energía de un niño, de un joven complicado, ¿no? Sí, 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 exacto y aparte como dices tú también, donde no en todos lados llega con facilidad el internet, en un dado caso de que todos lo tuvieran, pero en otros Tampoco tienen una pantalla, una televisión, ni una tableta, ni un celular, ¿no? Que a veces, y aquí se ha visto en muchos casos en algunos 
lugares, un celular nada más para la familia y son tres niños, entonces no hay, o sea, ¿quién, quién, quién va a tomar clase el día de hoy, no? Y en otros, por ejemplo, que también por, hay eh, en los mismos diarios, lo lees, o como, o le pongo saldo al teléfono para que puedan tener este, la clase. Sí, sí, y aquí recuperar eh, el asunto de, de buscar los mejores medios. Mira, tú lo sabes, México se alfabetizó por el radio, sí. por ondas de radio, porque había programas de radio, no había televisión en aquellos tiempos, Ajá. y por la dedicación de los maestros rurales. Después apareció otro, otro sistema, que yo no sé por qué ahora no lo aplicamos, la telesecundaria, Ajá. la señal en televisión y un monitor y un maestro. Ajá. Con excelentes contenidos, ahora no. Entonces, estamos ensayando cosas que si volteamos al pasado, se hacían. Digo, el radio, perdón, el radio así entra en donde sea, en tu teléfono, sin tener sí. datos, sin tener internet, Ajá. con tus auriculares los puedes escuchar. El radio es una señal abierta Ajá. y no he visto, no he escuchado que haya noticias, que haya, nos digan que estén dando clases por radio. La señal de radio es la más barata, la más común, y el gobierno tiene emisoras estatales que no se han ocupado, le están dando mucho privilegio a la televisión, que el cable y la televisión cuestan, sí. y no todo el mundo tiene, y como bien dices tú, tendrías que ver primero y segundo año, es un ejemplo, ¿no? De primaria, Ajá. después secundaria y bachillerato, Ajá. y todavía ver la novela y el deporte, ¿no? Entonces, Ajá. Es complicado, yo creo que todos los países del mundo están sufriendo mucho, en otros lugares ya hay clases, pero con la consabida asunto de que ya hay mayor cantidad de vacunas, pero que sí hay contagios. Y claro. vuelvo a insistir, vivimos en una incertidumbre grande, que sí. eso yo creo que es lo más que nos está haciendo daño, la incertidumbre, porque no nos han dicho la verdad, Ajá. no nos dicen cómo es. Creo que aquí se hubiera ocupado la verdad, decirnos las cosas como son, y ya hubiéramos tomado las determinaciones. Al principio, como decía yo, nos dicen una cosa, llega otra, resulta que no es, la cambian y de acuerdo al panorama político, electoral y demás, lo cambian. Entonces sí. ya no sabemos qué es real, qué no es real, pero la gente sigue muriendo, ¿eh? Sí. La gente sigue contagiando y sigue habiendo intubados en un hospital. Sí. Y, y tal vez así las escenas dantescas que estamos viendo en la prensa internacional con los hindús, que claro habrá que entender que son diferentes eh, concepciones de ver la vida, de, de vivir totalmente, pero lo que vemos ahí está complicado. Ahora, lo que está sucediendo desde la semana pasada, los bombardeos a la franja de Gaza en plena pandemia, no, si, si ya tenemos un enemigo que es el virus SARS-CoV-2, ahora hay que inventar nosotros bombardeos a ciudades lo que está sucediendo en Colombia, Ajá, en Colombia. el atasgo social, pues tienen pandemia, Exacto. en México hay mítines electorales, sí. <risa> complicado, ¿eh? Exacto, y descontentos, ¿eh? y descontentos, y yo la verdad, en, no sé, en un punto, un particular punto de vista, que no tardamos mucho en, en, este, en hacer algo como Colombia, ¿eh? Pues, o, ojalá no sea así, ojalá, ojalá que no sea no. así, porque... Claro, yo no deseo un estallido social, pero como lo que nos están haciendo y nos están orillando, creo Ajá. que es la única manera en que podamos escucharnos. Desde el poder están entorpeciendo lo que se construyó con muchísimo, con sangre es más, con muchísimo, Ajá. las instituciones que nos costaron mucho construir a los mexicanos, Ajá. no sé si me incluyo porque yo participé, eh, esos organismos eh, electorales autónomos, esa comisión de derechos humanos que era aparentemente autónoma, eh, sí. todos aquellos consejos reguladores que ahora los están queriendo desmantelar, pues estamos teniendo un retroceso. Ajá. Yo pongo el ejemplo, es como si antes nos transportábamos como tamemes cargando y ahora tenemos ya lo que nos facilite. Es como si de la noche a mañana dijeron, no, ya no vamos a usar la rueda, otra vez la fuerza de tracción animal y tú vas a cargar. Creo que lo más importante aquí es que la gente se siga documentando, siga leyendo, siga viendo qué es lo que realmente nos hace falta, si realmente lo que nos proponen es lo bueno, Exacto. que no lo creo porque no está funcionando, porque ya se hizo y no funcionó, entonces, uh -huh. ¿por qué querer regresar a algo que ya demostró su ineficacia? Creo que lo más importante aquí, como lo hemos dicho siempre, Arturo, es la educación, la información, y que veamos las cosas con optimismo, que alcemos nuestra voz, que es lo más importante, y como bien decías, ¿puede sucedernos de Colombia? Puede ser. Creo que estamos 
al borde de algo así, porque sí. lo que se vio en Colombia fueron las malas decisiones gubernamentales y el hartazgo social, Exacto. y aquí lo que puede pasar es que el hartazgo social derivado también de las malas determinaciones gubernamentales nos lleve a eso. Somos una economía muy poderosa, son, me refiero en cuestión comercial, Ajá. vecindad con Estados Unidos, que no permitiría el estallido social porque dependemos ellos de nosotros y nosotros de ellos, el flujo claro. comercial no puede cesar, eh, a lo mejor esos países pueden dar el lujo, la franja de Gaza, eh, Colombia, porque no, no tienen el flujo comercial, yo quiero decir a los tus seguidores que vean eh, el flujo comercial que tenemos, la cantidad de exportaciones, de importaciones que tenemos, las transacciones bancarias son enormes, ¿no? eh, vaya, ya nomás, el México de símbolo, ¿no? te das una vuelta ya con ustedes en Santa Fe, uh -huh. pero te das una vuelta ahora eh, en las tragedias de, que su, acontecieron en la línea del metro, que por cierto aprovecho este espacio para enviar mis condolencias a todos los capitalinos, a todas las familias que tuvieron la desgracia de perder una persona familiar, amigo, cercano, eh, mis condolencias, cuando leemos esto, pues nos desanimamos mucho, nos da rabia, nos da temor, nos da este sentimiento que creo que es lo que se está viviendo ahora, pero ojalá, ojalá y nosotros como sociedad empujemos como lo hicimos en el pasado, los cambios, eh, yo no entiendo por qué si quien ahora conduce fue llevado gracias al empuje ciudadano, eh, ahora quiera restringir el poder ciudadano, quiera deshumanizar las cuestiones ciudadanas, si él fue producto de esta lucha constante, entonces yo sí. creo que lo más importante aquí es ser solidarios y aplicar la ley, no hay de otra, la ley está, cuesta, cuesta mucho porque hay muchísimos intereses, pero que desde la sociedad civil, desde canales como estos, con gente pensante, con gente que quiera su México, pues podamos asumir una actitud más crítica, más empática, y que tenemos la aduana del 6 de junio, no hay que sí. olvidarnos, es una aduana muy importante, de contención o de dar todo, para sí. evitar la confrontación, yo espero que, que la gente pueda valorar, y las opciones que existen, que voten por la que más les convenga, que es lo más importante, ¿no? Que todavía podemos decidir ahora, 2021 podemos decidir todavía, en el futuro no sé. Exacto, y que le piensen bien, que le piensen bien, de verdad que, que no se dejen llevar, que no, que no sigan al otro, sino que, que investiguen, que lean, que, que, que vean si sí conviene o no conviene y el por qué, no, no, no porque ellos, o, o porque les estén dando algo a cambio, o por, no, no, que vean de verdad si conviene o no para, para México. Exacto, como bien lo mismo que conviene para México, hay que pensar, México es desde Tijuana hasta Chetumal, Ajá. México de Matamoros hasta Oaxaca, México Ajá. somos todos, y eso es lo que yo digo, a nadie le conviene un país en desgracia, a nadie nos conviene un país con delincuencia, a nadie Ajá. nos conviene un país con crimen organizado, nos conviene un país de jóvenes, de familias integradas, eh, promisorio, un país donde la gente pueda hacer su comercio yo les pregunto, ¿por qué muchos extranjeros vienen a México? porque México es un paraíso Exacto. tiene un clima envidiable tenemos toda la biodiversidad que te puedas imaginar, solo superada por Brasil y por, sí. por las cuestiones del Pacífico Sur, pero tenemos todos los climas, tenemos esta potencia esta energía, costumbres, tradiciones herencias milenarias grandes construcciones que, que ese pasado sea nuestro motor para ser fuertes en este presente que se nos está dando muy complicado para que podamos construir un futuro bueno, bueno para, para todos, ¿ya? ¿Por qué decíamos para las futuras? No, 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 para ahora. Los que estamos viviendo, ancianos, jóvenes, adultos, niños, todos formamos parte de este conglomerado y no permitamos que nos sea arrebatado, que nos sea arrebatado por cuestiones que ya mostraron su fracaso, que nos sea arrebatado por pasiones de personas que ven en el, la forma de gobierno la manera de enriquecerse, de poder eh, tomar decisiones por todos, que no es así, son elegidos por el voto popular y eso es lo que no queremos todos nosotros, A, hay que buscar una manera de hacernos oír y creo que este tipo de, de pláticas, no, no somos políticos, mi Arturo, mm -hmm. Yo te conozco como una persona divulgador cultural, una persona tesonera que siempre ha buscado el difundir lo bonito, lo bueno, sí. lo de México. Y creo que por eso coincidimos, 
por eso desde nuestros espacios, nuestras redes sociales, hay que seguirlo haciendo, porque sí. es muy importante decirle al niño, sí, estás en pandemia, estás encerrado, pero por lo pronto no estás arriesgando tu vida como lo hicieron los hombres que defendieron la república allá en las intervenciones francesas, norteamericanas, eh, o si nos vamos más para atrás en Mesoamérica, del irrupción hispano que vino a, a modificar la rebelión de todos los mesoamericanos, ¿no? Los tlaxcaltecas contra los cholultecas, contra los huejotzingos, contra los mexicas, sí. todo. Ahora no, ahora tenemos un, un lugar donde se deben de debatir las ideas que son los congresos locales, el Congreso de la Unión, que no estén haciendo su trabajo, pues porque la sociedad no los hemos empujado. Vuelvo a insistir, aquí viene la aduana, los que se quieren reelegir y no han trabajado bien, pues fuera. Nosotros. Entonces yo creo que lo más importante de todo esto es que, vuelvo a insistir, forjemos conciencia, como bien lo mencionas tú, eh, no dejarnos guiar por la dádiva, no dejarnos guiar por espejismos, porque los mexicanos somos inteligentes, Arturo. Eh, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nuestros adultos mayores tienen mucha experiencia, claro que ahora pues reciben algún incentivo, bueno, qué bueno que la economía dé para eso, pero que no por ese incentivo que va a continuar, ya, es, ya está consagrado en las leyes, Exacto. pues que, que vean la mejor opción, Exacto. que ahora, ahí va otra disyuntiva Arturo, no hay buenas opciones en este, en este caso. ¿eh? Esa es una desgracia, sí. Que, que, que dices, bueno, la mejor, pues dices, y, pues, a ni a quién irle. Ajá. Son los mismos reciclados, sí, los chapulines sí, que estuvieron en, en el tricolor se pasan al blanquiazul, del blanquiazul al amarillo, del amarillo ahora a moreno. Sí, sí, pasan de color en color. Sí, sí, tú es todo un, un sinfín de, de componentes, ¿no? Las familias que quieren seguir en el poder, pues ya no. Entonces yo creo que ahí está el papel de los nuevos ciudadanos, que existe la figura de ciudadanía, existen sí. otras figuras que los jóvenes pues incursionan, ¿no? Mucha gente dice, no, no me gusta eso. Pues yo creo que es el momento de, de buscar la representación. Te pongo un ejemplo. Antes aquí en Tlaxcala, el cuarto nivel de gobierno aquí en Tlaxcala, el tercero a nivel nacional, que son las presidencias de comunidad que se llaman presidentes municipales auxiliares, que no, no cobraban, no tenían salario, se escogía a la persona y se le llamaba el agente municipal. Y era comúnmente la persona de mayor edad, la de mayor relaciones, la que conocía, la que tenía mayor, y no cobraba. Yeah. Y era el que resolvía las cosas del pueblo, representaba a su población uh -huh. en las decisiones de Cabildo. Lamentablemente, pues alguien pensó por ahí, hay que darles un salario, hay que, co que, pago, que cobren, y usted se volvió ya una agencia de colocación de empleo. Uh -huh. Quiero decir, es decir, Guamante tiene 48 integrantes, y creo que ni, la, ni el Congreso de la Ciudad de México tiene 48, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Imagínate, y todos, ahora ya les quitaron el voto, ya nada más tienen voz, pero todos cobran. Entonces uh -huh. yo creo que estamos en el momento de volver a, a esgrimir, a dibujar un nuevo esquema que nos permite estar representados todos, que yo claro. creo que por ahí va la ciudadanía porque en una república parlamentaria, tenemos una república presidencialista el, el poder lo concentra una sola persona, en otros países tienen vicepresidente ya lo sí. comparten, ¿no? Estados Unidos tiene su vicepresidente tiene su congreso, Ajá. pero yo creo caminar a un entorno Bien, Raúl, ya ves, estamos este, grabando y, y el internet a veces no funciona del todo como decías, pero aquí estamos de nueva cuenta. Así es, Arturo, como te mencionaba yo, pues sí. la infraestructura que tenemos en telecomunicaciones pues, también no nos ayuda, es lo que, sí. lo que comentábamos hace rato, pero yo creo que hay que aprovechar lo que tenemos y, como te decía yo, seguir siendo facilitadores del conocimiento hay que seguir pregonando las cosas buenas que tiene nuestro México, que son muchísimas, claro. nuestras costumbres, tradiciones, la cultura, la herencia, claro. pero sobre todo el que hay más buenos mexicanos, porque por eso hemos sobrevivido a los diferentes avatares, hemos claro. sobrevivido invasiones de los imperios más poderosos de ese tiempo, el siglo XIX es tan convulso, eh, pasamos de ser un lugar de distintos reinos mesoamericanos, de ser, eh, pasamos a una irrupción virreinal tipo colonia, dependiente de un imperio, después ensayamos una vez más el imperio, ahora en manos de un coterráneo, para sí. después dar un brinco a un, a un imperio parlamentario, y luego de nuevo 
otra vez una república, eh, un congreso federal, un sistema presidencialista, y luego pasamos otra vez a un segundo imperio, a una república centralista, una república federal, posteriormente invasiones una vez más, y luego un movimiento social armado ya del siglo pasado, eh, transitamos de un partido hegemónico a compartir el, el poder con otros colores, diferentes ideologías, y ahora estamos ya en pleno siglo XXI debatiéndonos qué es lo que tenemos que hacer. No hemos encontrado a través de todos estos tiempos eh, que se tienen todavía, si, imagínate, si están discutiendo cuándo se fundó la gran Tenochtitlan. Menos precisamente, no. precisamente hoy tenías que estar celebrando, Raúl, allá en Tlaxcala, entre que si, si existía o no existía Tlaxcala, que si nos quieren o no, si sí si tuvo la culpa o no. Todo esto todavía aún, a 700 años, aún se Imagínate. sigue. Sí, ya, y ahora que tocas, fíjate que ayer, ayer 12, bueno, cuando no fue el 12 de mayo, ayer, el día 12 de mayo se hizo una remembranza de, de medio milenio del ahorcamiento de uno de los máximos tlaxcaltecas, de Azayacatzin, hijo Ajá. de Xicotencatl, quien combate férreamente a los irrupsores hispanos aquí en estas tierras de Huamantla, eh, allá en Tecuaxingo, donde matan una yegua, a Pedro Morones, toda una historia que sí. los seguidores de tus canales, de tus crónicas, lo han de saber, y sí. que ayer cumplió, imagínate ya, medio milenio, y como bien sí. mencionas, todavía estamos platicando qué sucedió. Yo creo que también lo importante de todo esto es que verlo, ver cómo fue la historia, siempre platico con los historiadores en los cursos que estoy, en las pláticas que damos, eh, platico con los historiadores, en primera eso de estar llamando conquista, no, porque no fue conquista desde el punto de vista política, ¿por qué? No es conquista, porque la, la conquista la hicieron los mismos eh, mesoamericanos, la conquista la hicieron los tlaxcaltecas, los huejotzingas, los empualtecas, los, los que salieron con los irrupsores en su trazo de ahí, del que a la costa veracruzana, hasta llegar al altiplano central. Pero todo esto ha formado en nuestra mente, en que sí hemos sido juzgados, en que demás. Bueno, tal vez esto amerita una charla más a fondo. Sí, yo creo pero, que sí. Pero, pero lo más importante de esto que menciono es que del 12 de mayo en Tlaxcala, conmemoramos 500 años eh, del ahorcamiento de una persona, bueno, y pues ya, ya pasó, ¿no? Yo creo que mejor tomar los valores que tuvo Chicotenca defendiendo a Sayacatzin, defendiendo en aquel tiempo, hace 500 años, que todavía son válidos, a ponernos a pensar si fue bueno o malo, Ajá. si no hubiera pasado, ya pasó. Exacto. Ahora, ya, este, ya somos México, somos los 120 millones de habitantes, Ajá. somos, tenemos nuestras 32 entidades, lo que tenemos que preocuparnos es pues, por hacerlo bien, ¿no? Por trabajar bien. Y que bueno decir, que la historia sea nuestro motor, pero que no sea claro. nuestra ancla, sí. porque todavía nos vamos a pelear de que pues, los tlaxcaltecas fuimos a hacer la matanza a Cholula. Sí, yo creo que ni por aquí nos pasa. Ya esas generaciones ya creo que se han de ver hasta desintegrado, ¿no? Exacto. ¿No? Nuestro ADN. Pues entonces también hay que recordar que, como dicen los, los que saben, que el hombre vino de África, pues entonces nuestra sangre es de la Exacto. tercera raíz que le han llamado, ¿no? Sí, Exacto. son cosas que bien interesantes, pero que con buenas lecturas, con buenos ánimos de poder conseguir siempre un buen comentario, pues siempre lo podemos seguir haciendo, ¿no? Claro, claro. Y como dices, yo creo que también esto ya es tema de otra... otra... Eh, plática, otra charla, porque la verdad estar este, platicando contigo siempre es muy, muy ameno, muy sustancial, pero pues por hoy, por hoy hemos terminado, Raúl, y, y yo te doy las gracias, gracias por, por tu tiempo, eh, y también otra de las ventajas del Zoom es que yo pueda estar aquí, aquí en la Ciudad de México, estoy en Tlaxcala, y, y ya no nos transportamos, no hubo problema, y aquí estamos, ¿no? Acortamos esas, esa distancia. Así es, Arturo, yo te agradezco infinitamente tu gentileza, que me permitas compartir en tu espacio, que me encanta. Eh, Crónica de Barquera es magnífico, tú lo sabes, Arturo. He tenido Gracias. la oportunidad de estar contigo en la ciudad hace Así ya dos es. años, por allá, sí. y me encantó. Y ojalá cuando todo se pueda, puedas tú venir a Huamantla y yo claro. venir a la ciudad, que para mí esa ciudad es magnífica, es enigmática, es, es parte de lo que hemos construido todos los mexicanos, porque los. Me, Hablar de Ciudad de México es hablar de, de historia, de milenios, claro. de, de toda una mezcla. Y hablar de Guamante indiscutiblemente, pues también forma parte. Te agradezco mucho, Arturo, a tus seguidores. Espero que con esta charla hayamos pues eh, alegrado por lo menos los corazones de algunos y que vean que varios estamos todavía encerrados, estamos con este miedo de la pandemia, 
pero que este medio se traduzca en ser mejores ciudadanos, en buscar mejores espacios para consolidar una sana convivencia, que es lo mejor, y hacer de México un lugar que nos permita ser mejores, pero sobre todo siempre contribuyendo a la mejora de nuestra querida patria. Gracias, Arturo. Claro que sí. Gracias a ti y gracias a, a los seguidores por, por escucharnos, por vernos, porque aquí pues, podemos hacerlo por Crónicas de Banqueta TV. Y yo pues, los espero el próximo miércoles, como siempre, en un programa más. Gracias. Buenas noches. Adiós.